Слава Господу! Я хочу, во-первых, поблагодарить вас за время здесь. Завтра улетаю уже, но мне было очень приятно с вами. Напоминается э, в Псалтире, как написано, как хорошо и как приятно братьям быть вместе. И мне было очень приятно быть здесь с вами. Uh, we live in a world of darkness. Мы с вами живем а, в мире тьмы. Where a light is all the more needful. И свет еще более необходим в таком мире. So thank you, brother Benjamin, for that word and так a reminder that we are here to be the light of the world. Брат Вениамин, спасибо огромное за это замечательное напоминание, что нам необходимо быть светом этому миру. And part of being a light is to be a joyful Christian. И часть нашего света или часть того, чтобы быть светом, это быть радостным христианином. The joy of the Lord is your strength. Радость Господа ваша сила. I'm, I really don't understand a Christian who's not joyful. Я на самом деле не могу до конца понять христианина, который не радуется. I understand there are times when we are not rejoicing when we're sad. Я, конечно же, понимаю, что есть времена в жизни, когда мы не, не радостны, потому что есть что-то печальное происходит. But what did Christ command us through the Apostle Paul? Но что Христос повелел нам через апостола Павла? Всегда радуйтесь, да? Rejoice always, and again I say rejoice. Всегда радуйтесь, и еще говорю радуйтесь. I want to help you with that this evening. Я хочу помочь сегодня с этим. Take your Bibles, please, and open with me to the Gospel of John, chapter 5. Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте на Евангелие от Иоанна, 5 главе. In verse 24. 24 стих. Do you remember the purposes of John's Gospel? Вы помните цель написания Евангелия от Иоанна? In John's Gospel, he tells us clearly the purposes of his writing. В Евангелии от Иоанна Иоанн очень ясно вообще пишет цель его написания, цель написания его, этого Евангелия. He says, these things are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God. Он пишет, что сие же написано вам, чтобы вы поверили или уверовали, что Иисус Христос – Сын Божий. And that by believing, you would have life in his name. И дальше он говорит, и веруя в него, имели жизнь во имя его. That life in the name of Christ is a life that is different than other lives. И эта жизнь во имя Его, это жизнь, которая отличается от любой другой жизни. It's a life where your mind is filled with the good news of Jesus Christ. Это жизнь, которая исполнена благой вестью Иисуса Христа. And so I just want to remind you of what is truly, truly good news. И я хочу напомнить вам, в чем же заключается истина Истинно благая весть. John 5:24. Итак, Иоанна 5 глава 24 стих. Истина, истина говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. I don't know if uh, you happen to have these Bibles. Я не знаю, а есть ли у вас такие Библии? Гедионовские Библии, да? One in English and one in Russian. Одно на английском, другое на русском. Two pistols. Два пистолета, можно так сказать. Two weapons for the gospel. Два оружия для Евангелия. And I love these Bibles. И мне очень нравятся вот эти Библии, я люблю их. They fit nicely in a pocket. Они очень легко помещаются в карман. You can pull them out at any time. Можно их вытащить в любое время. And show people exactly what God says in His Word. И показать людям конкретно, что Бог говорит в своем слове. In the back of every Gideon pocket Bible. В самом конце каждой Гедеоновской Библии, каждой Гедеоновской Евангелии. John 5:24. Иоанна 5 глава 24 стих. В английский звучит так. Most assuredly, I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, shall not come into judgment, but has passed from death to life. Я сам буду переводить, потому что это здесь в русской Библии. So in the back of this Bible, в конце этой Библии, 
Сейчас найду. Вот истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизни. That is truly, truly good news. И это истина, истина благая весть. So what I want to show you is first the good news from the context of this verse. И то, что я хочу сегодня показать, во-первых, благую весть из контекста этого стиха. And then the good news that comes out of this verse itself. А затем благую весть, которая исходит из самого этого стиха. So take a look at the verse. Посмотрите снова на этот стих. And I want you to see the good news from the context. И я хочу, чтобы вы увидели благую весть из контекста этого стиха. It says, most assuredly, or truly, truly, I say to you. И здесь, смотрите, мы читаем, Иисус говорит, истина, истина говорю вам. Who is speaking here? Кто здесь говорит? Jesus Christ. Иисус говорит. To whom? Он говорит кому? Now you might think that he's talking to his disciples. Вы можете подумать, что он говорит своим ученикам. That's the first answer most people give. Always talking to his disciples. И большинство людей так отвечают. Он, наверное, всегда говорит своим ученикам. Он здесь, наверное, говорит своим ученикам. But he's not. Но на самом деле нет. Now his disciples are there. Да, его ученики там присутствуют. And they hear these words. Они слышат эти слова. But Jesus is not speaking to his disciples. Но Иисус здесь не говорит это ученикам. You might say, oh, he's probably talking to the Pharisees and the scribes. Возможно, вы скажете, а, наверное, он говорит фарисеям и книжникам. No. Нет. You might say he's speaking to the Jews. Возможно, вы скажете, а, наверное, он иудеям говорит. Yes, but which Jews? Да, иудеям, но каким? Которым иудеям? Take a look. Посмотрите. Look at John 5:16. Посмотрите на Евангелие пятую главу шестнадцатый стих. Go ahead. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. So here we have Jews who want to kill Jesus. Итак, здесь мы видим с вами иудеев, которые хотят убить Иисуса. Why? За что? Because Jesus had just healed a man on the Sabbath day. За то, что Иисус только что исцелил человека в субботний день. And because he had done this on the Sabbath and broken their law, their tradition, their understanding of the law, they wanted to kill him. И из-за того, что он исцелил человека в субботу, то есть нарушил тем самым их закон или их понимание закона, их традицию, за это они хотят его убить. What happened next? Что происходит дальше? Look at verse 17, verses 17 through 18. Посмотрите на следующие стихи, стихи 17 и 18. Иисус же говорил им, Отец мой до ныне делает, и я делаю. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Now what do they want to do? Теперь что они хотят сделать? They want all the more to kill him. Они хотят его убить еще больше. Jesus is speaking to them. Иисус говорит к этим людям. From verse 19 to verse 47, Jesus is speaking to Jews who want to kill him. С 19 по 47 стихи Иисус говорит иудеям, которые хотят убить его. I want you to imagine something. Я хочу, чтобы вы кое-что представили. Imagine I come to you for some counseling. Представьте себе, что я пришел к вам для того, чтобы что-то вам посоветовать. And I say, brothers and sisters, I need your help. I need some counsel. А, наоборот, я пришел к вам за советом. Я прихожу и говорю, братья или сестры, мне мне нужен совет. I've been telling my neighbor about Christ and the gospel. Я рассказывал своим соседу, своему соседу о Христе, о Евангелии. And he has become very angry at me. И он очень разозлился на меня. But I saw him again and I talked to him some more about Jesus and the gospel. Но я увидев его, стал еще с ним больше говорить о Евангелии и о Христе. And he told me that he's going to kill me. И он мне сказал, что он застрелит меня, убьет. So, but then I saw him again. Затем я увидел его снова. And I told him more about Jesus and the gospel. И я ему стал рассказывать еще больше об Иисусе и Евангелии. And now he promised me that he's going to kill me. И теперь он уже просто обещает мне, что он убьет меня. So I need some advice. Мне нужен совет. What should I do? Что же мне делать? 
But he's promised he's going to kill me. Но он обещает, что он убьет меня. You know what most people would say? Знаете, что большинство людей скажут вам? Don't cast your pearls before swine. Не бросай жемчуга перед свиньями. Right? Да? But Jesus is talking to Jews who want to kill him. Но Иисус говорит к иудеям, которые хотят убить его. Why? Зачем? Why is he continuing to talk to Jews who want to kill him? Почему он продолжает говорить тем иудеям, которые хотят убить его? Chapter 5, verses 33 and 34. Смотрите на пятую главу 33 и 34 стихи. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. You see why he's talking to them? Видите, почему он продолжает говорить к ним? So that they would be saved. Чтобы они спаслись. Here's the good news from the context. И вот в чем заключается благая весть в этом контексте. Jesus is a very long-suffering savior. Иисус очень долготерпеливый, долгострадающий спаситель. We're not like him. Мы не похожи на него. We quit too soon. Мы очень быстро перестаем делать то, что мы делаем. We say a slight, the slightest thing about Christ and the gospel, and we see anger and we back off. Мы что-то скажем чуть-чуть, совсем немножко о Христе и Евангелии, и как только мы увидим какую-то неожиданную или гневную реакцию, мы сразу же отступаем. We should be more like Jesus. Но мы должны быть более похожими на Иисуса. Jesus is willing to die that others might be saved. Иисус готов умереть, чтобы другие спаслись. What about you? А как насчет вас? Are you willing to even open up and talk about Christ? Готовы ли вы даже просто открыться и говорить об Иисусе Христе? Are you willing to talk about Christ even if they reject you? Готовы ли вы говорить об Иисусе даже если вас отвергают? Are you willing to talk about Christ even if it would cost you your reputation? Готовы ли вы говорить о Христе даже если это будет стоить вам вашей репутации? Or your friendship? Или может быть вашей дружбы? Or your job? Или даже вашей работы? Or your life? Или даже вашей жизни? The good news is that Jesus Christ is a very long-suffering Savior. Благая весть в том, что Иисус очень долготерпеливый. Он очень долгострадающий спасибо. I'm so thankful to God that he was long-suffering towards me. И я так благодарен Богу, что он был настолько долготерпелив ко мне. Aren't you glad? Не, не правда ли вы? Мы, мы рады этому, да? He was long-suffering toward you also. Он долготерпел и вас также. He is the long-suffering Savior. Он очень долготерпеливый. You say, well, how long-suffering is he really? Ну, вы, может быть, спросите, спросите, а насколько долготерпелив Христос? Open to 1 Timothy chapter 1 for a moment. Откройте, пожалуйста, 1 Тимофею, первую главу. And I want you to see the answer to this question. Just how long suffering is he? И я хочу, чтобы вы видели ответ на этот вопрос, насколько долготерпелив Иисус. Here the Apostle Paul is reminding Timothy of his testimony. Апостол Павел здесь напоминает Тимофею о своем свидетельстве. And he summarizes the gospel in verse 15. И он суммирует Евангелие в 15 стихе, где он говорит, «Верный всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Now when Paul says, I'm the first or the chief, what does he mean? Павел говорит, «Я первый из грешников». Что это значит? Is he the first sinner that Jesus ever saved? Был ли он первым грешником, которого Иисус спас? No. Нет. No, he's the worst sinner ever. Он говорит, что он самый худший из грешников. That's hard to believe. В это трудно поверить. But it's true. Но это так на самом деле. Saul was the worst sinner ever. Савол был самым худшим грешником. He was killing Christians in the name of God. Он убивал христиан во имя Бога. But Jesus saved him. Но Иисус спас его. Why? Почему? Look at the next verse, verse 16. Посмотрите на следующий стих, 16 стих. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. That is such an important verse. Это настолько важный стих. Paul is saying 
that Jesus Christ saved him, the worst sinner ever, so that others would know how long suffering Jesus is. Павел говорит, что Иисус спас его самого худшего грешника, чтобы остальные могли узнать, насколько долготерпелив Иисус. And Jesus wants others to know how long suffering he is. Иисус хочет, чтобы другие узнали, насколько он долготерпелив. So that others might believe in Jesus and gain eternal life. Чтобы другие могли поверить в Него, поверить в Иисуса Христа и получить вечную жизнь. Now how will other people ever know about this long suffering of Christ? Как же другие люди смогут узнать о долготерпении Иисуса Христа? Only if we tell them. Только если мы им расскажем. Let me give you a suggestion for your evangelistic ministry. Я хочу дать вам одно предложение для вашего служения благовестия. Use your testimony of how you came to know Christ. Используйте свое свидетельство того, как вы узнали Христа. And then use 1 Timothy 1, 15 and 16 and give Paul's testimony. И затем используйте первое послание Тимофея, 15 и 16 стихи, и расскажите свидетельство Павла. And by doing this, you will proclaim the excellence of Jesus Christ. И делая это, вы покажете, насколько великолепен наш Иисус Христос. That's the good news from the context. Это благая весть из контекста. Now I want you to see the good news from the verse. А теперь я хочу, чтобы вы увидели благую весть из самого стиха. So let's go back to John 5:24. Давайте вернемся назад в Иоанна 5 главу 24 стих. I hope that already hearing the good news from the context that brings joy to me. На самом деле, слышать благую весть из контекста уже приносит огромную радость для меня. I know that Jesus Christ is long suffering towards sinners. Я знаю, что Господь Иисус Христос очень долготерпелив грешникам. I need to be the same way. И я должен быть таким. I need to pray for sinners. Мне нужно молиться о грешниках. I need to love sinners. Мне нужно любить грешников. I need to evangelize sinners. Я должен благовествовать грешникам. And I need to wait. И я должен ждать and trust that the Lord in his own timing is going to save. И доверять, что Господь в свое время спасет людей. But what if you have already believed in Christ? Ну, а что, если вы уже уверовали во Христа? Listen to this truly, truly good news. Послушайте эту замечательно, истинно, истинно благую весть. So the verse begins truly, truly. Итак, стих начинается словами «истина, истина». По-гречески «амин, амин». It's the strongest way to give assurance about what he's going to say. Это самое сильное утверждение или утверждение в том, что он только что, что он собирается сказать. Those two words are written that you might believe. Эти слова написаны, чтобы вы поверили. There's no basis here for doubting what Jesus says. Здесь абсолютно нет никакого основания для сомнения в том, что Иисус говорит. He says, truly, truly, I say to you. И он здесь говорит, истина, истина говорю вам. He who hears my word, слушающий слово мое, and believes him who sent me, и верующий в пославшего меня. Two conditions, right? И здесь смотрите два условия. He who hears my word, слушающий слово мое, and believes him who sent me, и верующий в пославшего меня. Now, uh, it is a little bit more specific in the Greek. А в греческом языке здесь немного более конкретно сказано. It says, he who hears this word of mine. Там сказано буквально так. Тот, кто слушает вот это слово мое. So what word of his Какое in this context? Какое слово его? Из контекста. Какое его слово? Well, in this context, Jesus is proclaiming that he is eternal God. И в этом контексте Иисус провозглашает, что он вечный Бог. Jesus Christ is eternal God. Иисус Христос вечный Бог. All other religions reject this truth. Все остальные религии отвергают эту истину. The Jehovah's Witnesses reject this truth. Яговисты отвергают эту истину. Свидетели Иеговы. Muslims reject this truth. Мусульмане отвергают эту истину. But it's true. Но это истина. Jesus Christ is eternal God. Иисус Христос вечный Бог. Look at uh, verses 17 and 18 again. Посмотрите снова на 17 и 18 стихи. Иисус же говорил им, Отец мой до ныне делает... И я делаю. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Jesus was making himself equal with God. Иисус делал себя равным Богу. Why? Почему? Because he's equal with God. Да потому что он равен Богу. 
Now, the Apostle John begins his gospel with that truth. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. He was in the beginning with God. And the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld his glory. Glory as of the only begotten of the Father full of grace and truth. So back to 524, Jesus says, and truly, truly, I say to you, he who hears this message of mine, that I am equal to God, that I am God, and who believes in the one who sent me. What does that mean? You must believe that Jesus Christ is eternal God. And you must believe in God the Father who sent him. All other religions reject these truths. The truth that there is one God. The truth that Jesus Christ is eternal God. And yet Jesus Christ is distinct from the Father. One God who exists eternally in three persons, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So let me stop. Do you believe in this one God? Do you believe in God the Father? Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in the Holy Spirit? Do you believe that Jesus Christ is eternal God? Do you believe that the Holy Spirit is eternal God? I have good news for you. Listen to this news. If you believe that, if you believe in this God, then you already have the three greatest blessings in the universe. What are these blessings? First, you already have eternal life. Look at what he says. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life. Он говорит, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет Насколько я помню русскую грамматику, имеет это глагол в настоящем времени. Это правда? Абсолютно точно. О, отлично. Хорошо помню русскую грамматику. That's like right now. Это значит сейчас. Like if you believe in Jesus Christ, you have eternal life right now. Если вы верите в Иисуса Христа, у вас есть вечная жизнь сейчас. Yes, there is a future aspect to this good news. Да, есть и будущий аспект этой благой вести. But you have eternal life right now. Но у вас есть вечная жизнь сейчас. That's good news, beloved. И это благая весть, возлюбленные. And it's not just here. И она не только здесь. John 3, 36. Иоанна 3, 36. Take a look. Посмотрите. Same truth. Та же самая истина. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. So if you believe in the Son, you have eternal life already. То есть, если вы верите в Сына, то вы уже имеете вечную жизнь. John 6.40 Иоанна 6.40 6 глава 40 стих. Take a look. Посмотрите. Воля пославшего у меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. So this is the will of God, right? That if you believe in Jesus Christ, that you would have eternal life. But now look at John 647. 
Как уже имеет. Right? You already have eternal life. Она у вас уже есть. У вас уже есть вечная жизнь. Look at John 10, 27 and 28. Посмотрите на 10 главу 27 и 28 стихи. Там Иоанн говорит, вернее, Иоанн пишет, «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Jesus says, I give them eternal life. Иисус говорит, «Я даю им вечную жизнь». And they will never perish. И они не погибнут. And no one can take them out of my hand. Никто не похитит их из руки моей. That is truly, truly good news. И это действительно благая весть. Истинно, истинно благая весть. And that's just the first blessing. И это только первое благословение. Let's go back to John 5, 24. Давайте вернемся на Иоанна 5, 24. And here we find the second greatest blessing of all time. И здесь мы можем найти второе величайшее благословение вообще всех времен. Most assuredly I say to you, Истинно, истинно говорю вам. Don't doubt this. It's absolutely true. Абсолютно не сомневайтесь в этом. Это you have no basis for rejecting this. У вас нет никакого основания для того, чтобы отвергнуть это. He who hears my word and believes in him who sent me, слушающий слово мое и верующий в послашего меня, has everlasting life, имеет жизнь вечную, and shall not come into the judgment. И на суд не приходит. Do you believe in Jesus Christ? Вы верите в Иисуса Христа? You're not headed for judgment. Вы не приходите на суд. That's a promise. Это обетование, это обещание. Do you believe the promise of Christ? Вы верите в обещание Христа? I do. Я верю. With all my heart. Всем своим сердцем. I have no doubt. У меня нет никаких сомнений. I believe that Jesus Christ is eternal God. Я верю в то, что Иисус Христос вечный Бог. I believe in God the Father who sent Jesus Christ into this world to be the Savior for sinners. Я верю в Бога Отца, который послал Иисуса Христа в этот мир, чтобы спасти грешников. And by the grace of God, I have eternal life. И по Божьей благодати у меня уже есть вечная жизнь. And I am not headed for judgment. И я не иду на суд. Do you believe that? Вы верите в это? And that's good news. Это благая весть. That is a source of constant joy. Это источник постоянной радости. You know, you could watch the evening news about COVID and everything that's taking place in the world and the government. You could watch that. Вы можете посмотреть новости и увидеть все новости о том, что происходит в отношении COVID и там, что правительство делает. I don't watch that. Я я не люблю смотреть. But you can watch it. Но вы можете смотреть, если хотите. But whenever you watch the good news, just say this. Но когда вы смотрите новости, просто говорите следующее. I believe in Jesus Christ. Я верю в Иисуса Христа. I have eternal life. У меня есть вечная жизнь. And I'm not headed for judgment. И я на суд не приду. Third. Третье. You know what else? Знаете, что еще? Look at this. Look at this good news. Посмотрите на эту благую весть. Third blessing you have. Третье благословение, которое у вас есть. What does it say? Truly, truly, I say to you. Он говорит, истинно, истинно говорю вам. He who hears my word and believes him who sent me. Слушающий слово мое, верующий в пославшего меня. Has eternal life. Имеет жизнь вечную. Shall not come into judgment. На суд не приходит. And has passed out of death into life. Но перешел от смерти в жизнь. Что запоминаю русскую грамматику? Но перешел. Это не настоящее время. И это не будущее время. Нет. Прошедшее время. Yes. Как уже. Да. Перешел. Да. That is good news. Это благая весть. Wait, I have already... Подождите, я passed уже перешел out of death от смерти and into life. в жизнь. As if before I was a believer, I was in this sphere of death. Как будто бы, если бы до того, как я уверовал, я был вот в этой сфере смерти. But I've moved. Но я перешел. Или переехал. <laughs> I've moved out of death. Я перешел от смерти. And now I'm in a new sphere. И я нахожусь теперь в новой сфере, в новой. A sphere of life. В новой сфере жизни. That's a good. That's a good place to be. Это очень хорошее место находиться где. I would much rather live in the sphere of life than in the sphere of death. Я гораздо охотнее буду жить в сфере жизни, чем в сфере смерти. I'd much rather live in the sphere of light than the sphere of darkness. Я буду гораздо охотнее жить в сфере света, чем в сфере тьмы. And I used to live in the sphere of darkness. И я жил когда-то в сфере тьмы. But by the grace of God, I now live in the sphere of light. Но по Божьей благодати теперь я живу в 
во свете. God opened my blind eyes. Бог открыл мои слепые глаза. He softened my hard heart. Он смягчил мое ожесточенное сердце. He opened my deaf ears. Он открыл мои глухие уши. That I would hear and believe and receive the gospel. Чтобы я услышал и поверил и принял его. That Jesus Christ is eternal God. Что Иисус Христос вечный Бог. That he lived a sinless life. Что он прожил безгрешную жизнь. That he died on the cross for my sins. Что он умер на кресте за мои грехи. That he rose up from the dead. Что он воскрес из мертвых. That he ascended into heaven. Что он вознесся на небо. And that he's coming again. И что он придет во второй раз. And he's going to take me to be with him. И он возьмет меня, чтобы я был с ним. Do you believe that? Вы верите в это? If you believe that, если вы верите в это, you should be the happiest people in the world. Вы должны быть самые счастливые люди на земле. You have every reason to rejoice in Jesus Christ. У вас есть абсолютно все причины для того, чтобы радоваться. No matter what happens. Не зависимости от того, что происходит. This is the gospel, beloved. И это Евангелие, дорогие друзья. If you're a believer in Jesus Christ, the Son of God, если вы верите в Иисуса Христа, Сына Божьего, you have the three greatest blessings in the history of the universe. У вас три величайших благословения в истории всей вселенной. You have no need to fear death. Вам не нужно бояться смерти. You already have moved out of death into life. Потому что вы уже перешли из смерти в жизнь. Even if you die, you will live. Даже если вы умрете, вы будете жить. Isn't that what Jesus said? Не правда ли Иисус это сказал? To Mary and Martha? Он сказал это Марии и Марте. Oh, Jesus. Oh, Иисус. If only you had been here sooner. Если бы ты только пришел сюда раньше. Lazarus wouldn't have died. Лазарь бы не умер. And Jesus says what? А Иисус что им сказал? I am the resurrection and the life. Он говорит, я есть им воскресенье и жизнь. Whoever believes in me will never die. Всякий верующий в меня не умрет. And whoever believes in me, и всякий верующий в меня, even if he dies, если умрет, he'll live. А живет. You know, if you're a Christian, если вы христиане, you can't lose. Вы не можете потерять. Let's let's say that worst case, you get COVID. Ну давайте скажем, в самом худшем случае заболеете вы ковидом. And you get sick. Сильно заболеете. And you die. И умрете. So? И что? You live. Да, будете жить. Right. For me to live is Christ and to die is what? Для меня жизнь Христос и смерть что? Приобретение. Gain. Абсолютно точно. You cannot lose. Вы не можете проиграть здесь никаким образом. This is good news. И это благая весть. Do you hear what Jesus is saying? Вы слышите, что Иисус говорит? And this is the good news, beloved. И это благая весть, дорогие друзья. This helps me be a light in this world. И это помогает мне быть светом в этом мире. And part of being a light is just being a joyful Christian. И часть того, что мы свет этому миру, это радостные христиане. How can you be so happy? Как ты можешь быть таким счастливым? Haven't you watched the news? Ты что, новости не смотришь? Don't you read the papers? Неужели ты не читаешь газеты? Aren't you aware of what's happening in this world? Ты что, не знаешь, что происходит в этом мире? I read the paper. Да, я читал газеты. I know what's happening in this world. Я знаю, что происходит в этом мире. But you know what? Но знаешь что? I believe in Jesus Christ. Я верю в Иисуса Христа. I believe in God the Father who sent him. Я верю в Бога Отца, который послал его. I have eternal life. У меня вечная жизнь есть. I'm not headed for judgment. И я не иду на суд. I've already transferred out of death and into life. Я уже перешел от смерти в жизнь. And my friend, и друг мой, I want the same for you. Я хочу, чтобы у тебя была та же самая жизнь. And you can have it. Чтобы и ты можешь ее иметь. Repent of your sins. Покайся в своих грехах. Believe in the Lord Jesus Christ. And you will be saved. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Jesus Christ will change your heart. He will change your life. And even when you die, you're going to live. So if you're here tonight and you're a believer in Jesus Christ, rejoice. Rejoice in the Lord Jesus Christ. Rejoice in your salvation. Praise the Lord. And proclaim the excellencies of him who called you out of darkness and into his glorious light. 1 Peter 2.9 Sometimes people say, I don't know what my calling is. 
1 Peter 2:9. Maybe put that up on the screen. Второе послание Петра 2:9. 1 Peter. Может даже на экране поставить, если. Ой, первое Петра 2:9, извините. Первое Петра 2:9. Here's your calling. Вот ваше призвание. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. But if you're here tonight, но если вы сегодня вечером здесь, and you don't have Christ, и у вас нет Христа, I have good news for you. У меня есть благая весть для вас. Jesus Christ is a very long-suffering Savior. Иисус Христос очень долготерпеливый спаситель. And He has been waiting for you. И он ждет тебя. And today is the day. И сегодня день спасения. Now is the time. Сейчас время. You have no basis to harden your heart against a Savior like this. Поэтому у тебя нет никакого основания дальше жесточать свое сердце по отношению к Спасителю, как You have no basis to not repent tonight. Нет никакого основания, чтобы не каяться сегодня. You're not going to hear better news than this. Ты не услышишь никакой вести лучше, чем это. Jesus isn't asking you to go do something. Иисус не просит тебя пойти что-то сделать. He's saying believe. Он просто говорит поверь. Believe in him. Поверь в Него. Believe in Jesus Christ. You will be saved. Поверь в Иисуса Христа и спасешься. And you will have no regrets. И у тебя не будет никаких сожалений. Whoever calls upon the name of the Lord всякий призывающий имя Господне will be saved спасется. And will have no regrets. И у него не будет сожалений. This is the gospel. Это Евангелие. So if you're here tonight without Christ, если сегодня вы здесь без Христа, don't leave without Christ. Не уйдите без Христа. Don't leave without eternal life. Не уйдите без вечной жизни. Don't leave here without forgiveness. Не уйдите отсюда без прощения. Don't leave here in the realm of death. Не уйдите отсюда в сфере тьмы. When I became a believer, когда я стал верующим. A brother said to me, "I want you to memorize a couple of verses." Один брат сказал мне, "Я хочу, чтобы ты запомнил несколько стихов." The first one was this. Первый стих следующий. And 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 with every verse, he said, "I want you to remember the truth of that verse." И вместе с этим стихом он сказал, "Я хочу, чтобы ты запомнил истину этого стиха." First one said, "Life is brief." Первый он сказал, "Я хочу, чтобы ты запомнил, что жизнь коротка." And he had me memorize James 4:14. И он помог мне запомнить Иоанна 4:14. What is your life? Что ваша жизнь? It is even a vapor that appears for a little while. Это пар, появляющийся на малое время. And then vanishes away. Исчезающий. Life is brief, beloved. Жизнь очень коротка, возлюбленная. Second verse he had me memorize. Второй стих, который он помог мне запомнить. Is that death is sure что смерть неизбежна. And he had me memorize Hebrews 9:27. И он сказал, чтобы я запомнил Евреям 9:37, да? For it is appointed, yeah, 9:27. For it is appointed unto man once to die. Что человеком однажды положено умереть. And after this the judgment. А затем суд. So life is brief. Итак, жизнь коротка. And death is sure. Смерть неизбежна. Then he said, "I want you to memorize a third verse." Я хочу, чтобы он сказал, он сказал, я хочу, чтобы ты запомнил третий стих. Tomorrow is uncertain. Завтра не обязательно. Proverbs 27 verse 1. Притча 27 один. Do not boast about tomorrow. Не хвали завтрашним днем. Because you don't know what a day might bring forth. Ибо не знаешь, что принесет завтрашний день. You don't know what's going to happen tomorrow. Ты не знаешь, что случится завтра. Tomorrow may be the day you die. Возможно, завтра будет день, когда ты умрешь. Сегодня утром тысячи людей И завтра еще тысячи людей умрут. И в большинстве случаев люди не ожидали, что сегодня будет их последний день. Итак, жизнь коротка. Смерть неизбежна. Tomorrow is uncertain. И завтра не обещано. Those are the first three truths I memorize as a believer. Итак, это первые три истины, которые я запомнил как верующий. Praise God, there was a fourth verse. Но слава Богу, там был еще четвертый стих. Because otherwise, I'd have been left with life is brief, death is sure, and tomorrow is uncertain. That sounds terrible. Иначе я бы остался с такими стихами, что жизнь коротка, смерть неизбежна, и завтра не не обязательно, что наступит. Все было бы ужасно просто. Fourth verse. Четвертый стих. There is hope. Есть надежда. 
1 Тимофея 1.15. Верно и достойно всякого принятия, что Иисус Христос пришел в мир спасти каких людей? Грешников, из которых я первый. There is hope. Есть надежда. There's hope in Jesus Christ. Есть надежда в Иисусе Христе. And everyone who believes in Jesus Christ receives forgiveness of sins. И всякий верующий в Иисуса Христа получает прощение грехов. And the gift of eternal life. И дар вечной жизни. That's good news, beloved. Это благая весть, дорогие друзья. Let's pray. Давайте помолимся. У кого есть желание, пожалуйста. Слава Тебе, Господь, за милость Твою, за благодать Твою, за долготерпение, за долготерпение Твое к нам. Слава Тебе за то, что Ты, Отец, послал Сына Своего Спасителя миру. Слава Тебе за мое спасение, Господь. Я молюсь о моих братьях и сестрах здесь, в этом зале, Господь. Ты знаешь их сердца, их жизни, их переживания и трудности. Господь, дай им радость. Помоги нам радоваться во Христе всегда. Господь, помоги нам быть верными Тебе в слове, в служении, в благовестии. Дай нам на этой неделе возможности и смелость возвещать Евангелие Иисуса Христа друзьям, соседам. И, Господь, я молюсь о тех, кто ходит без Христа. Если есть сегодня на этом собрании люди, которые живут без Иисуса Христа, мы просим, Господь, будь милостив, открой сердца, открой уши, открой глаза, чтобы они видели славу Иисуса Христа, чтобы они приняли Иисуса Христа, чтобы они покаялись и уверовали в Него к жизни вечной. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.